Xin chào các bạn Các bạn đã có đáp hết đáp án cho bài tập uh, của ngày số 3 của chúng ta chưa nào Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa đáp án cho bài tập của ngày số 3 nha Rồi các bạn mở sách của mình ra nhá Mở sách của mình ra xem đáp án của mình đâu nào Ok Nào chúng ta cùng xem đáp án Bài đầu tiên Listen to these people asking about prices Write the price of each item 1 Can I help you? Yes, how much are these shoes? They're on sale Let's see They're $45 Uh-huh. Do you want to try them on? No, thanks. Two. How much is this computer? It's on sale for $4,099. $4,099? Do you want to buy it? Uh, that's okay. I'm just looking. Three. Yeah, this tie isn't bad. How much is it? It's $36.95. $36.95? Well, maybe I don't really need a tie. Thanks anyway. Four. These shorts are nice, aren't they? Yes, and they're only $26.95. Do you want to take them? Yeah, I think I will. Five. How much are these earrings? They're only $12.25. They're nice. I'll take them. Okay. Six. That camera looks interesting. How much is it? It's on sale. It was $145, but now it's only $125. Hmm. Well, I'll think about it. Ok, nghe lại để làm task số 2 nha các bạn. Listen to these people asking about prices. Write the price of each item. 1. Can I help you? Yes. How much are these shoes? They're on sale. Let's see. They're $45. Uh-huh. Do you want to try them on? No, thanks. 2. How much is this computer? It's on sale for $4,099. $4,099? Do you want to buy it? Uh, that's okay. I'm just looking. Three. This tie isn't bad. How much is it? It's thirty-six ninety-five. Thirty-six ninety-five. Well, maybe I don't really need a tie. Thanks anyway. Four. These shorts are nice, aren't they? Yes, and they're only twenty-six ninety-five. Do you want to take them? Yeah, I think I will. Five. How much are these earrings? They're only $12.25. They're nice. I'll take them. Okay. Six. That camera looks interesting. How much is it? It's on sale. It was $145, but now it's only $125. Hmm. Well, I'll think about it. Okay, và bây giờ chúng ta sang bài số 2 nhé. Listen to cashiers in a store. Write the total amount each person needs to pay and the amount of change each person receives. Let's see. Soup. That's two for a dollar. And a bottle of shampoo, $6.50. So that comes to $7.50. And your change is $12.50. Two. Okay, now, let me see what you've got. The CD is $14.95, and the cassette, oh, a good one, my favorite group. It's on sale for $4.95, uh, so let me see. That comes to $19.90, so here's your change, $0.10. Cents. Three. 
Yes, can I help you? Okay, let's see. The newspapers are $1.50, and the magazines will cost another $8.15. Yes, so that's, let me see, $9.65, right? Here's your change, $10.35. Four. So you're taking the t-shirt. Nice choice. The color suits you. Okay, that's $4.95. Then the socks. They're another $3.20. So that's $8.15. And here's your change. eleven eighty-five. Five. Hmm, I like chocolates too. Okay. That's $9.50 for the chocolates. And chocolate chip cookies, too. Hmm, you really do like chocolate. The cookies are $2.99. So that's $12.49. And here's your change, $7.51. Six. Is this all? Okay, let's see. Now the magazines are $6.25. And you're taking the book? That's $12. So that comes to $18.25 altogether. And here's your change. That's $1.75. Okay, chúng ta sẽ cùng nghe lại để check uh, đáp án của task number 2. Listen to cashiers in a store. Write the total amount each person needs to pay and the amount of change each person receives. Let's see, soup, that's two for a dollar, and a bottle of shampoo, six fifty. So that comes to seven fifty, and your change is twelve fifty. Two. Okay, now, let me see what you've got. The CD is $14.95, and the cassette, oh, a good one, my favorite group. It's on sale for $4.95. Uh, so let me see, that comes to $19.90. So here's your change, 10 cents. Three. Yes, can I help you? Okay, let's see. The newspapers are $1.50, and the magazines will cost another $8.15. Yes, so that's, let me see, $9.65, right? Here's your change, $10.35. Four. So you're taking the t-shirt. Nice choice. The color suits you. Okay, that's... Four ninety-five. Then the socks. They're another three twenty. So that's eight fifteen. And here's your change: eleven eighty-five. Five. Hmm. I like chocolates too. Okay. That's nine fifty for the chocolates and chocolate chip cookies too. Hmm. You really do like chocolate. The cookies are $2.99, so that's $12.49. And here's your change, $7.51. Six. Is this all? Okay, let's see. Now the magazines are $6.25. And you're taking the book? That's $12. So that comes to eighteen twenty-five altogether. And here's your change. That's a dollar seventy-five. Ok, các bạn có đúng hết không nào các bạn? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bài học của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học tất cả những cấu trúc 
mà chúng ta thường được sử dụng khi chúng ta đi mua sắm đúng không nào nếu như các bạn chú ý về những câu cụ hay là những cái cấu trúc khi đi mua sắm ở trong cái 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 bài tập số 3 của chúng ta mà vừa rồi chúng ta chữa thì chúng ta đã có thể học được rất rất nhiều cấu trúc trong đó rồi đúng không nào và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những cấu trúc mà chúng ta có thể nghe được ở ở từ những cái bài tập đó của chúng ta nha đầu tiên mua sắm thì chúng ta có từ purchase purchase các bạn nói nhá purchase còn không mua sẽ là don't purchase thì khi chúng ta mua một cái gì đó chúng ta sẽ nói như thế nào chúng ta có thể nói là let's get it Let's get them À, thôi mua đi Get là mua, là lấy, đúng không ạ? Let's get it Let's get them Hoặc là I'll take them I'll take them À, tôi sẽ mua nó I'll, I'll take them À, hay là I'll take it Where can I pay? Tôi có thể trả ở đâu? Thì khi chúng ta nói rằng là where can I pay Thì chắc chắn là chúng ta đã mua rồi, đúng không nào? Ok, ví dụ là Will you buy it? Hay là will you take it? Ông sẽ mua nó chứ? Ngài sẽ mua nó chứ? Ok, where can I pay? Ok, vậy tôi có thể thanh toán tiền ở đâu? I'm going to buy it. Yes, I'm going to buy it. Tôi sẽ mua nó. Như vậy đấy là cái cách mà chúng ta, khi mà chúng ta mua hàng mà chúng ta đồng ý là chúng ta sẽ mua thì chúng ta sẽ nói, ok? Còn nếu như chúng ta không muốn mua thì chúng ta có thể nói là Well, I think about it. Hoặc là I'll think about it. Tôi sẽ nghĩ về điều đó. Chỗ này chúng ta có thể thêm will vào cũng được I'll think about it Tôi sẽ nghĩ về điều đó Hoặc là sorry, I don't really need it Hoặc là maybe I don't really need it Có thể là tôi không thực sự cần nó cho lắm Hoặc là it is too expensive for me It is too expensive for me Nó quá đắt đối với tôi It's too expensive for me I'm just looking không, Tôi chỉ đang ngắm nghía thôi chứ tôi không có Ý định mua, đúng không? I'm just looking Ok, đọc lại nhé Well, I'll think about it Sorry, I don't really need it It's too expensive for me I'm just looking Ok, còn về giá thì chúng ta sẽ hỏi giá và nói giá như thế nào Rồi, chúng ta có thể hỏi giá là how much is it? À, nó giá bao nhiêu? Ok, nó giá bao nhiêu? How much is it? Hoặc là how much Do they cost? How much do they cost? It costs it costs me an arm and a leg. Okay, it costs me an arm and a leg. Tức là một cái cánh tay lại còn một cái chân nữa như vậy là nó rất đắt. Đây là một thành ngữ. Okay, it costs me an arm, an arm and a leg. Okay, một thành ngữ. They're on sale. They're on sale. On sale. Tức là chúng đang giảm giá đó. They're on sale. Ví dụ là how much is it? Oh, they're on sale. Chúng đang giảm giá. Ví dụ như là 3 đô la một chiếc thì chúng ta sẽ có thể nói là 3 dollars each. 3 dollars each. 3 dollars each. Chúng ta nói âm 3 dollars each. It's 19 dollars out of 20. Đây là chúng ta thối lại tiền đúng không nào? À của quý vị là 90 à, 19 đô la Đấy, và quý vị đưa cho 20 đô la đúng không nào? Thì chúng ta sẽ nói là à đây là tôi nhận của quý vị 19 đô la. Đấy, à tôi nhận quý vị của à, của quý vị 20 đô la và số tiền mà quý vị cần thanh toán chỉ là 19 đô la mà thôi. It is 19 dollars out of 20. They were 30 dollars but now uh 15 Dollars. Đó, ví dụ như là they're on sale Chúng đang giảm giá đó They were, they were 30 dollars Đáng lẽ là 5, 30 đô la cơ Nhưng bây giờ But now just 15 dollars Bây giờ chỉ còn là 15 đô la mà thôi Your total is 100 dollars Và tổng, tổng cộng à, Tổng cộng cái số tiền mà quý vị phải trả Đó là 100 đô la Total là tổng, ok. All together, that comes to 59 dollars. À, tất cả, thế thay, chúng ta, thay vì chúng ta nói là total, chúng ta có thể nói là all together. Tất cả mọi thứ tổng cộng lại. That comes, lên đến, that comes 59 đô la. That comes to 59 dollars. That's uh, 550 dollars. 
550 Chúng ta nhớ lại dollar xong sau đó đến cent Đúng nào 550 dollars in change Chúng ta có tiền in change đó là tiền Tiền lẻ, tiền thối lại Ok, in change, tiền thối lại Như vậy tôi sẽ trả lại quý vị là 5 đô la 50 xu Ok Here is your change Và đây là tiền thối của anh đây à, Tiền lẻ, tiền thối lại Here is your change No bargaining Không mặc cả Ok, no bargaining Không mặc cả Ok, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nhé Nào, hãy mua chúng đi Let's get them Ok, tôi sẽ mua chúng I'll take them uh, Tôi sẽ mua chúng I'm going to buy it Tôi có thể trả tiền ở đâu? Where can I buy? Uh, where, where can I pay? Uh, um, tôi sẽ nghĩ về điều đó Tôi sẽ nghĩ về là xem có nên mua hay không Well, I'll think about it uh, Xin lỗi, có lẽ là tôi không thực sự cần nó Sorry, maybe I don't really need it Nó quá đắt đối với tôi It's too expensive for me Ôi, tôi chỉ đang nhìn thôi, chứ cũng không có ý định mua gì đâu I'm just looking Ok Cái này giá bao nhiêu vậy? How much is it? Ok Chúng giá bao nhiêu? Hỏi với tiền cost How much do they cost? À, chúng rất đắt đó Tôi đã mua chúng rất đắt It costs me an arm and a leg Ok Chúng đang giảm giá đó They're on sale à, 3 đô la mỗi một chiếc 3 dollars each à, Giá của nó là 19 đô la Tôi đã nhận của quý vị 20 đô la rồi It is 19 dollars out of 20 Chúng 30 đô, chúng đã có giá 30 đô la nhưng bây giờ chỉ còn 15 đô la thôi They were 30 dollars but now 15 dollars à, Tổng cộng là 100 đô la Your total is 100 dollars à, Tổng tết tất cả lại thì uh, tới giá là 59 đô la All together, that comes to 59 dollars à, tiền, Số tiền lẻ tôi cần phải trả lại quý vị đó là 5 đô la 50 xu That's 5 dollars 50 in change Tiền lẻ của quý vị đây Tiền thối lại của quý vị đây Here is your change không được mặc cả nha No bargaining Ok, giờ như vậy đó là tất cả những câu cụ mà chúng ta hay sử dụng khi chúng ta đi mua hàng hóa, đúng không nào? Rồi, và nhớ học thuộc tất cả những câu cụ này dường như là nó fix rồi Thế nên chúng ta chỉ việc học thuộc thôi, không cần phải thay thế bất cứ một thành phần nào trong mỗi một câu cụ cả, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 4 của chúng ta nha À, các bạn nhớ là nãy giờ Anna không có show cho các bạn câu cụ Ok, các bạn có thể xem tất cả những cái câu cụ này ở trong uh, ở trong uh, giáo trình của chúng ta Ok, rồi giáo trình của chúng ta những câu cụ này đó là ở trang số 112 Ok, trang số 112 Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập nhé Giờ bài tập của chúng ta Các bạn dở sách của chúng ta trang số 113 Chúng ta sẽ có phần bài tập Bài tập số 4 Listen to the to people talking about the about prices in the US and prices in their town in their own country Chúng ta sẽ nghe xem là họ nói về giá cả ở, giá cả ở đất nước Mỹ và giá cả ở đất nước của họ và Chúng ta sẽ xem xem là ở đất nước nào rẻ hơn đất nước của họ hay là ở đất nước Mỹ Ok, chúng ta cùng nghe nhé Alright, 
Bridge bắt đầu nào Listen to people talking about prices in the U.S. and prices in their own country. Check I could the never correct buy answer. a car at home because we pay a very high tax on cars. Only rich people can really afford to buy a car at home. Here in the U.S., I drive a nice new car and I can easily afford it. You don't have to be rich to own a car, which is great. Two. At home, it only costs about $200 a month to rent a nice apartment. That's what I used to pay for a four-room apartment in a good neighborhood. Here in the U.S., I pay about twice that for a much smaller apartment, and it's not in a very nice neighborhood. Three. I bought a lot of clothes in my country before I moved to the U.S., because everyone told me how expensive American clothing is. I was kind of surprised that I could get nice clothes here for very reasonable prices. In fact, it costs me less for clothes here than it used to cost me at home. 4. I come from a small country, and not a lot of people travel by plane because it costs more than most people can afford. But the U.S. is such a big country, and the population is large, so you have a lot of people traveling by plane. That's what keeps the prices down. That means I can afford to fly here, and I do it all the time. I couldn't do that at home. 5. Most people send their children to private schools at home because the public schools are not very good. You have to pay a lot to do that, so it's a big expense for many people. Public schools are better here and cheaper than in my country. People don't have to spend a lot on tuition, so most people send their children to public schools. 6. Here in the U.S., you need to have health insurance because it costs a lot to see a doctor or to enter a hospital. At home, you don't have to pay much to see a doctor or go to a hospital because most of the clinics and hospitals are run by the government. 2。Listen to people talking about prices in the US and prices in their own country. Check I could never buy answer. a car at home because we pay a very high tax on cars. Only rich people can really afford to buy a car at home. Here in the U.S., I drive a nice new car and I can easily afford it. You don't have to be rich to own a car, which is great. 2. At home, it only costs about $200 a month to rent a nice apartment. That's what I used to pay for a four-room apartment in a good neighborhood. Here in the U.S., I pay about twice that for a much smaller apartment, and it's not in a very nice neighborhood. 3. I bought a lot of clothes in my country before I moved to the U.S. because everyone told me how expensive American clothing is. I was kind of surprised that I could get nice clothes here for very reasonable prices. In fact, it costs me less for clothes here than it used to cost me at home. 4. I come from a small country, and not a lot of people travel by plane because it costs more than most people can afford. But the U.S. is such a big country and the population is large, so you have a lot of people traveling by plane. That's what keeps the prices down. That means I can afford to fly here, and I do it all the time. 
I couldn't do that at home. 5. Most people send their children to private schools at home because the public schools are not very good. You have to pay a lot to do that, so it's a big expense for many people. Public schools are better here and cheaper than in my country. People don't have to spend a lot on tuition, so most people send their children to public schools. 6. Here in the U.S., you need to have health insurance because it costs a lot to see a doctor or to enter a hospital. At home, you don't have to pay much to see a doctor or go to a hospital because most of the clinics and hospitals are run by the government. 